A ja tutaj mam do Was, mam tutaj taki specjalny system wywoływania radości. Kozi gród niby przyjazny dla rodzin z dziećmi, ale nam zakwaterowali jakiś po prostu imprezowiczów weselnych i od czwartej do szóstej nad ranem była masakra, trzeba było słuchać jak śpiewają, jakieś głupie piosenki. A wcześniej z kolei Helena nie chciała zasnąć za bardzo, więc nie udało mi się zmontować vloga, idę go montować teraz. I tak to wygląda, niezależnie od tego gdzie. Edycja musi być. Cześć, co robicie? Zakładamy skarpety, bo Helena już ma dosyć trampoliny, natomiast chciałaby się pobawić w domku, a w domku trzeba mieć założone buty. Słusznie. Więc Gosia obejrzała ostatni odcinek vloga i powiedziała mi, że zrobiłem reklamę tego koziego grodu, więc żeby nie było tak słodko, to jeszcze Chciałem to uzupełnić o lekki minus, a mianowicie w nocy z soboty na niedzielę była tutaj impreza jakaś weselna i nam zakwaterowali przez ścianę jakichś po prostu imprezowiczów, którzy się położyli spać wtedy, kiedy myśmy właściwie już chcieli wstawać. I było to naprawdę głośno. Jedziemy na pobliski plac zabaw i w sumie to moglibyśmy z Heleną założyć taki kanał YouTube'owy, gdzie byśmy robili recenzję placy zabaw. Co? Fajnie by było, nie? No właśnie. Już kiedyś o tym mówiłem. Opowiadałem o tym, że nie ma sensu w dzisiejszych czasach bać się posiadania swojej strony internetowej, czy w ogóle bycia obecnym w sieci. Bo bez tego już tak naprawdę się nie da. A dzisiaj chciałbym jeszcze raz ten temat poruszyć, natomiast bardziej w takim kontekście że bo czasami się ludzie zastanawiają, na przykład dosyć dużo, ja takich mam jakieś uwag, że po co ty robisz te vlogi, po co w tych vlogach pokazujesz swoje życie i tak dalej. No po to, że moim zdaniem to jest jakaś forma nawiązywania kontaktu w dzisiejszych czasach, tak, że jeżeli bym tego nie robił, to ktoś, kto chciałby ze mną współpracować, będzie się zastanawiał, kim ja jestem, jakie ja mam wartości, co ja sądzę na różne tematy, a jeżeli w internecie można zobaczyć mnie, zobaczyć jak spędzam czas, zobaczyć co dla mnie jest ważne, a co nie, no to już nikt takich pytań sobie nie będzie zadawał, bo to już jest jasne. Po prostu. Także moim zdaniem warto jest kręcić vlogi, warto jest mieć bloga, warto jest publikować swoje myśli, bo dzięki temu Ktoś, kto myśli podobnie, może łatwiej nas znaleźć. A to wszystko o to chodzi tak naprawdę, czy się jest przedsiębiorcą, czy się jest pracownikiem. Chodzi o to, żeby spędzać czas i żeby robić biznesy z ludźmi, którzy myślą podobnie. Którzy wyznają te same wartości. Ja mówię o rzeczach takich jak na przykład równouprawnienie, jak fajne miejsca pracy, jak co zrobić, żeby w firmie było super, jak prowadzić dobrą komunikację. Mam nadzieję, że w sieci znajdują mnie osoby, dla których to są też ważne rzeczy. I kiedyś ktoś do mnie przyjdzie i powie słuchaj, ja mam taką i taką inicjatywę, mam taki taki pomysł, zróbmy to razem. I ja powiem ok, bo będziemy mieli te same wartości, bo będziemy dążyli do tych samych celów. Prowadzę tego vloga po to, żeby moja córeczka go oglądała, po to, żeby w przyszłości mogła sobie obejrzeć te odcinki. Nie warto się bać być obecnym w sieci, bo w ogóle nie warto się bać. Bo tak naprawdę, jeżeli nas w sieci w dzisiejszych czasach nie ma, to pozbawiamy się po prostu tego, co się nazywa po angielsku opportunities, czyli szansy na właśnie nawiązanie znajomości, nawiązanie kontaktu z kimś ciekawym, z kimś, kto może nieoczekiwanie nas popchnąć w jakąś stronę w naszym życiu, zawodowo czy prywatnie, to nie ma znaczenia gdzie będziemy bardziej szczęśliwi, gdzie będziemy bliżej naszych celów. 
No i po prostu nie będąc obecnymi w sieci, pozbawiamy się tej szansy, no bo niby jak ta osoba, która być może mieszka na drugim końcu świata, miałaby nas poznać. To jest wszystko kwestia zważenia kosztu i zysku. Dla mnie nagranie takiego vloga to jest kilka godzin pracy. Te kilka godzin mógłbym poświęcić na bezproduktywne oglądanie seriali. A zamiast tego oswajam się z kamerą, oswajam się z wypowiedziami publicznymi i daję sobie szansę na to, żeby ktoś z innego końca świata mnie zobaczy i powiedział słuchaj, wyznajemy podobne wartości, zróbmy coś razem. Albo ktoś z wioski obok w Polsce zobaczy mnie i powie kurczę, masz podobne pomysły co ja. Fajnie. A zauważyliście, że jest taki standardowy zestaw tematów, przez który przechodzi każdy vloger i bloger, który zaczyna pisać o takim zmienianiu siebie, pracy nad sobą, selfie w improvementie i tak dalej? No ja zauważyłem. To są takie tematy jak właśnie jak szanować swój czas, w jaki sposób być produktywnym, w jaki sposób efektywnie obsługiwać pocztę mailową. Ja też specjalnie nie chcę rzucać żadnych nazwisk, ani nic takiego, ale każdy szanujący się vloger który o takich tematach produktywnościowo selfie improvementowych mówi, to przez ten taki żelazny zestaw przechodzi. Ciekawe, czy to jest spowodowane tym, że po prostu wszyscy tak naprawdę czytamy te same książki, dochodzimy do tych samych wniosków, czy przechodzimy przez ten sam zestaw blog postów i czy to jest tak, że w pewnym momencie w okolicy tam powiedzmy między 33 a 40 lat dochodzi się jednak do jakichś pewnych wniosków dotyczących tego, na co warto poświęcać swój czas, w jaki sposób warto żyć, czym warto się przejmować i po prostu wszyscy jesteśmy tacy sami i wszyscy dochodzimy w tym podobnym momencie do podobnych wniosków i później tylko się nimi dzielimy z naszą publicznością, z naszą rodziną, z, z ludźmi, którzy są wokół nas, a niektórzy poprzez vlogi i blogi. Dlatego, żeby nie tworzyć kolejnych odcinków, które wszyscy vlogerzy produktywnościowi tworzą, to mam do Was pytanie. Czy macie jakieś takie tematy, które chcielibyście, żebym poruszył? Jeżeli tak, to wpiszcie w komentarzu tam na dole. Mogę na przykład opowiedzieć coś o kawie. Dajcie znać. Jeżeli tylko będę miał jakieś zdanie na ten temat, to na pewno się nim podzielę. To idziemy do wiatraka w Ręboszewie. O, tu jest ten wiatrak. Tam na górze. Idziemy, idziemy na górę. To ten plac zabaw jest najlepszy? Tak. No to jesteśmy przy wiatraku w Ręboszewie i wygląda na to, że nie dość, że w tym wiatraku można sobie pochodzić po środku i tam jest jakaś knajpa, to jeszcze można tam wynająć jakiś nocleg. To jest strasznie fajna opcja, a wiatrak się znajduje, proszę bardzo, przy placu zabaw takim i nad jeziorem.
A tak wygląda wiatrak w ręboszedzie od środka. O. A tu jest piękny widok przez okno. Rębosza, to jest niedaleko Kartus na Kaszubach, czyli to jest jakieś kilkadziesiąt kilometrów od Gdańska. Nie sprawdzałem tego, także możecie mnie poprawić w komentarzu, jeżeli mówię głupoty. No i jakieś tam 18 czy 20 km od Pomlewa, w którym mieszkamy obecnie. I tu jest taki wiatrak bardzo ładny, odrestaurowany, który stoi na szczycie góry. Tam jest jezioro, a tu jest wiatrak. To jest wiatrak, w którym można sobie zamieszkać, można sobie te nocne wynająć, można zrobić imprezę na 30 osób i strasznie tutaj wieje. Poszliśmy na rowery, a skończyliśmy na spacerze. Bo Helena stwierdziła, że ona chce iść na nogach, a nie chce jechać w foteliku na rowerze. No i tak sobie spacerujemy po pomorskich lasach. Lasy Pomorza. Słynny vlogger żeby mieć inspirację do swoich vlogów postanowił postanowił zrobić inaczej niż inni vlogerzy i zamiast zgłębiać te wszystkie tajniki produktywności jakieś strategie i inne takie postanowił zrobić trochę babek z piasku i znaleźć w tym sens który można później transportować do na przykład swojego biznesu albo do poprawy jakości swojego życia. Otóż trzeba najpierw babkę napełnić dobrze piaskiem. Piasek nie może być, nie może być zbyt suchy. Nie może być też zbyt mokry, bo wtedy jak się będzie wyciągało tą babkę, to tak wszystko w środku zostanie. No więc właśnie, drodzy vlogerze, może bądźmy trochę oryginalni. Ja uważam, że zbudowanie takiego zamku z piasku to może być niezłe ćwiczenie strategiczne i trochę lepsze niż siódmy vlog na temat tego, dlaczego warto... Mam nadzieję, że Ci się podobało. Jeżeli ten odcinek był spoko, wciśnij lajka pod tym odcinkiem oraz zasubskrybuj kanał i kliknij dzwonek i puść info do swoich znajomych. Jeżeli masz do mnie jakieś pytania, napisz komentarz pod filmem, a każdy odpowiem. Trzymaj się!